നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പിച്ച് മുന്നണികൾ ദേശീയ നേതാക്കളെ കളത്തിലിറക്കി പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ് പാർട്ടികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അമിത്ഷായും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷത്തിനായി ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഭരണപക്ഷ പ്രചാരണത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കലാശക്കൊട്ടിനു മുൻപുള്ള കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലാണ് നാടും നഗരവും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ദേശീയ നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളും കളത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ നാടെങ്ങും പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് പ്രചാരണത്തിലെ താരം കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരുമായി പൊതുപരിപാടികളും റോഡ് ഷോകളും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശേഷം അമിത്ഷാ നിർമ്മല സീതാരാമൻ തുടങ്ങി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് എൻ ഡി എക്കായി അവസാന മണിക്കൂറിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോടുമാണ് അമിത്ഷായുടെ പ്രചാരണം സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അവസാനഘട്ട പ്രചാരണത്തിലും പൊട്ടിക്കലാശം പാടില്ലെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം എല്ലാ പാർട്ടികളിലും നേരിയ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് റാലികൾക്കുള്ള സമയവും സമാപിച്ചു നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പി ജയരാജന്റെ ഒളിയമ്പ് പാർട്ടിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പി ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഈ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരും സഖാക്കളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വ്യക്തിപൂജയിൽ അഭിനമിക്കുന്നവരല്ലെന്നും ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്നു വ്യക്തിപൂജ വിവാദത്തിൽ പി ജയരാജനെ പാർട്ടി നേരത്തെ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു മനു ഭരത്ത് ചേരുന്നു മനു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ജയരാജന്റേത് അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ഒളിയം പാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി പ്രധാനമായും പി ജയരാജനെ പാർട്ടി വ്യക്തിപൂജയുടെ പേരിലാണ് താക്കീത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചെന്താരകമേ എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പൊരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ പാർട്ടി അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയല്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അത്തരം പാട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന തരത്തിലാണ് വിശേഷണമുള്ളത് അത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇ ജയരാജൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇത്തരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരും സഖാക്കളാണ് പാർട്ടിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് പി ജയരാജൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ സ്നേഹസൂചകമായി പലതരത്തിൽ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും ചിലർ പാട്ടെഴുതി ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കും ചിലർ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കും ചിലർ ടാറ്റ് വെച്ച് ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തിപൂജകളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടെഴുതിയതും സമാനമായ രീതിയിൽ ആണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ജയരാജന്റെ ശ്രമമായി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി അമിത്ഷായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് രാവും പകലും പറയുന്ന മോദി സി പി എം മുക്ത ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായി മോദിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും രാഹുൽ കൊയിലാണ്ടിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു CPM Mukt Bharat somehow he does not have a problem with the left front and what is the difference between the congress and the CPM we are a unifying force ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിൽ അല്ല ശരണം വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഒപ്പം നിന്നത് യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നുവെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിനല്ല ശരണം വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താകാം ശരണം വിളിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു അത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പിന്നെ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശരണം എന്ന് വിളിച്ചായിരിക്കും അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി വോട്ട് തട്ടാനാണ് ശ്രമമെന്ന് ദേവസ്
ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തർ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നു ഒപ്പമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ശരണം വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ശരണം വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശരണം വിളിച്ചില്ല വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മുറിവേറ്റ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ല കേരള എൽ ഡി എഫ് ആണ് അവരാണ് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും പ്രതിപക്ഷത്താണ് ഞങ്ങൾ അതിന് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ നിലപാട് ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം സത്യവാമൂലം പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ നടക്കുന്നു തത്സമയം കേരളത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുൻപിൽ തൊഴിലിനു വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന നിരവധിയായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമര സംഘടനകളെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത സ്വന്തക്കാർക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സോ അവർ പ്രപ്പോസൽ സ്റ്റാർട്ട് കേരള ഇക്കോണമി and give millions of jobs to the people of kerala adagonde keralathile tholil rehidaraya cherupakkarkke lakshakanakine tholil avasarangal nyayayukthamayi nalgunnadinane udf aagrahikkunnathu the same way this car needs petrol and economy needs fuel ee vandil adikkanda petrol inde vela etra koodi irikkunnu venne ningal kariyamallo without petrol this car cannot work without fuel economy cannot work നമുക്ക് പെട്രോൾ ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല സാമ്പത്തിക വികസനമില്ലാതെ രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില പോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പണവും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പണം എത്തിക്കുക നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിലെ പരിപാടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ദ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഗിവ് എവറി സിംഗിൾ പുവർ പേഴ്സൺ ഇൻ കേരള സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇയർ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജനത്തേക്കും ആറായിരം രൂപ പ്രതിമാസം നൽകും എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വർഷത്തിൽ അവർക്ക് നൽകും അതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രിക വി കോൾ ഇറ്റ് ന്യായ് യോജന തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകും ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് വിൽ ഡു ഇസ് ദ മോമെന്റ് മണി കംസ് ഇൻ ടു യുവർ ഹാൻഡ് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്പെൻഡിംഗ് ദാറ്റ് മണി നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പണം എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ആ പണം ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കും വെൻ യു സ്പെൻഡ് ദാറ്റ് മണി ദ ഷോപ്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ് തിങ്സ് നിങ്ങൾ ആ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തും കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയ രാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു തത്സമയം അല്ല അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പല വിഷയവും പറയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എസ് ഡി പി ഐ തീരുമാനം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും എസ് ഡി പി ഐ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ
ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സുരേന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫിനെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കും ഞങ്ങളത് നൂറ് ശതമാനവും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് ആ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും യു ഡി എഫിന് ഇവിടെ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫിനെ ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും പിന്തുണക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മഞ്ചേശ്വരത്ത് എസ് ഡി പി എയുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി ബാവഹാജി ഒരു വർഗീയ കക്ഷികളുമായും മുസ്ലിം ലീഗ് കൂട്ടുകൂടില്ല പിന്തുണ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാർട്ടി ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണ സ്വീകരിക്കില്ല അവരിപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യാതൊരു ഓർത്തില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണക്കാരോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി അങ്ങനെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഒരു പിന്തുണ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പിന്തുണ വേണമെന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തരാ എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള എസ് ഡി പി ഐ തീരുമാനത്തിൽ നേതാക്കൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ മുല്ലപ്പള്ളിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരസ്യ പിന്തുണ വാങ്ങുന്നത് രാജ്യദ്രോഹ നടപടിയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ബൈക്ക് റാലി നടത്തിയതിന് അമ്പലപ്പുഴയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസ് ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസാണ് എച്ച് സലാമിനെതിരെ കേസെടുത്തത് തലശ്ശേരിയിൽ ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ മറിക്കാനുള്ള പദ്ധതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിടില്ലെന്ന് സി ഒ ടി നസീർ വ്യക്തിബന്ധത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവിടാത്തതെന്ന് നസീർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം തലശ്ശേരിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചർച്ച തുടരുകയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ വോട്ട് മുറിക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിവരം ലഭിച്ചത് എന്നാണ് സി ഒ ടി നസീറിന്റെ അവകാശവാദം ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നൽകാൻ നീക്കമുണ്ടെന്ന് നസീറിന് വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ശബ്ദരേഖ ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നസീർ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി തുടർ നടപടികൾ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആലോചിച്ച് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നസീറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വോട്ട് നസീറിന് തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരിൽ വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് നോട്ട അരാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടാകുമെന്ന ശക്തമായ വിമർശനവുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനസാക്ഷി വോട്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലെ ഏക പോംവഴി തലശ്ശേരിയിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാക്കി വയനാട്ടിലെ ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് വൈകിട്ട് വയനാട്ടിലെത്തുന്ന അമിത്ഷായെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളിലെ തെറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി കരാറിൽ അഴിമതി ആരോപണം ആവർത്തിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് അദാനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടം കരാറിന് പിന്നിലുണ്ട് മോദിക്കും പിണറായിക്കും ഇടയിലുള്ള പാലം അദാനിയാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് അദാനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള മറ്റൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു വൈദ്യുതി അധികമായി കൈവശമുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പണം കൊടുത്ത് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു ഈ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം ആരുടെ താല്പര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഈ അദാനിയുമായിട്ടുള്ള ഈ കരാർ ഉറപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആധികാരികമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് പിണറായി അദാനി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉരുണ്ടു കളിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇടതു കൈയുണ്ട് വലത് കൈയുണ്ട് അദാനിയെ സഹായിക്കുകയാണ് വല്ലഭന് പുല്ലും ആയുധമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏതിലും എന്തിലും അഴിമതി നടത്താനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ വൈഭവമാണ് ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഇതിനകത്തെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടം ഈ കരാറിലൂടെ ഉണ്ട് അ
വൈദ്യുത കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പുതിയ കരാറുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടട്ടെ താൻ പറഞ്ഞ നുണ ബോംബുകളിൽ ഒന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനവുമായാണ് കെ എസ് ഇ ഒപ്പിട്ടത് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം അദാനിയുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള കരാർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് വസ്തുത എന്നത് പുറത്തു വന്നിട്ടും താൻ പിടിച്ച മുയലിന് കൊമ്പ് മൂന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക പച്ച നുണ എന്ന് കുറച്ച് മയത്തം പറയുക അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ചേർന്നതാണ് അതേ അദ്ദേഹം ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പരിഭ്രമമെന്ന് തോമസ് ഐസക് സീറ്റ് നൽകാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ബാലിശവും തരം താണതും മറവി രോഗം ചെന്നിത്തലയ്ക്കാണ് എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് പ്രതിശീർഷ കടം എന്നാൽ രണ്ടോ പോയിന്റ് രണ്ടോ ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കേരളീയനുണ്ട് യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നവ നടപ്പിലാക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി വേണം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കണമെന്നും തോമസ് ഐസക് അവര് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനാണ് മറവി രോഗം ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മറക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പരിഭ്രമമാണ് കാരണം എന്താ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പെൻഷനും കിറ്റും എല്ലാം ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന മാത്രം നടത്താൻ പറ്റുന്ന റോഡ് പാലം കെട്ടിടം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് പണിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം എത്ര വലുതാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള പരിഭ്രമമാണ് നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലെ ആകാംക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ബോംബിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബോംബിനെ പറ്റി പറയുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോ വർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങള് വലിയ തോതിൽ ബോംബ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ബോംബ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ടാ പറയുന്നത് നാട് ഏത് ബോംബിനെ നേടാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ബോംബിനെ ചൊല്ലി അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിരവധി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഓഫീസിൽ ഇ ഡി റേഡ് സ്പീക്കറുടെ അറസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെട്ട വൻ അഴിമതി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങൾ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിലൂടെ ബി ജെ പി ആണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യു ഡി എഫും ബോംബ് വർഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നതായും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആണയിടുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും ബോംബ് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ മാസം ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി ഈ സർക്കാരിന്റെ മുകളിൽ ബോംബ് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബോംബും പൊട്ടില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ഇവിടെ ബോംബുകളൊന്നും ഇവിടെ പൊട്ടില്ല ഇവിടെ സമാധാന പ്രിയരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബോംബ് പൊട്ടുന്ന പ്രശ്നവും പ്രതിപക്ഷം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഒന്നുറപ്പിക്കുന്നു എന്തോ എന്ന് ഇന്നോ നാളെയോ സംഭവിക്കും അത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കും ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതും ബോംബ് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് കരുതുന്നവരും കുറവല്ല എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഒരു ബോംബിനും തുടർ ഭരണ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ലെന്നുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി എന്നാൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ അത്ര ആത്മവിശ്വാസം അണികൾക്കുണ്ടോ എന്ന സംശയം പ്രത്യാക്രമണത്തിനുള്ള വക ഇടതുമുന്നണിയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിലുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രത്തെയും വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രളയകാലത്ത് കേന്ദ്രം നൽകിയ സഹായത്തിന് എല്ലാം പിന്നീട് അണാ പൈസ കണക്ക് പറഞ്ഞ് തുക വാങ്ങി ഇപ്പോൾ കേരളത്തോട് അമിത താൽപര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ മുമ്പുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം കേരളത്തിലെ വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തെ സൊമാലിയ എന്ന് വിളിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വലിയ താല്പര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഴയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടില്ല
ബില്ല് പിറകെ വരുന്ന അനുഭവം അത് നമുക്കുണ്ടായതാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച പതിനാറുകാരന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം സഹോദരൻ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ നാദാപുരം നരിക്കാട്ടേരി കറ്റാറത്ത് അബ്ദുൾ റസീസിന്റെ മരണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനേഴിനാണ് നരിക്കാട്ടേരിയിലെ കറ്റാറത്ത് അബ്ദുൾ റസീസ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത് പിന്നീട് കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതി തള്ളി ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെയാണ് അസീസിനെ സഹോദരൻ കഴുത്തുഞ്ഞരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് ഇതോടെ നാട്ടുകാർ രാത്രിയിൽ മരിച്ച അസീസിന്റെ വീട് വളഞ്ഞ് കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പതിനഞ്ചുകാരനെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെയും വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അസീസിനെ മർദ്ദിച്ച ജ്യേഷ്ഠൻ ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണ് പുതിയ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറായിരത്തിലേക്ക് എൺപത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപത് പേർക്ക് ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രതിദിന വർദ്ധന അൻപതിനായിരത്തിനടുത്തെത്തി ഇന്നലെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം നാനൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രതിദിന വർദ്ധന തൊണ്ണൂറായിരത്തിനടുത്തെത്തുന്നത് രണ്ടാം വ്യാപനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണിത് കർണാടകയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും പ്രതിദിന വർദ്ധന നാലായിരത്തിന് മുകളിലെത്തി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പായി കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മഹാരാഷ്ട്രയിലും പഞ്ചാബിലും രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച രോഗാണ് ഇവിടെയും എത്തിയേക്കാം എല്ലാവരും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഈ ആഴ്ചയുണ്ടായി സാധാരണഗതിയിലുള്ള ജാഗ്രത കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നത് സ്വയം ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റണം വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യം വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടയിൽ ജാഗ്രത കൈവിടരുത് കോവിഡ് നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല മുൻകരുതലുകൾ ഉറപ്പാക്കുക വാക്സിൻ എടുക്കുക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂ